వెల్కమ్ టు మన హిందూపురం కరోనా వైరస్ మరింత విస్తరించకుండా హిందూపురంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టామని జిల్లా కలెక్టర్ గంధం చంద్రుడు పేర్కొన్నారు ఆదివారం హిందూపురం పట్టణంలోని మున్సిపల్ కార్యాలయంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ పై నోడల్ అధికారుల సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ హిందూపురం ప్రాంతంలో కరోనా వైరస్ మరింత విస్తరించకుండా జిల్లా యంత్రాంగం అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు హిందూపురంలో పాజిటివ్ కేసులకు సంబంధించి ఏ ఒక్క కాంటాక్ట్ మిస్ కాకుండా ట్రేస్ చేస్తున్నామని ప్రైమరీ సెకండరీ కాంటాక్ట్లకు సంబంధించి అందరితో శాంపుల్ సేకరించి పరీక్షలు నిర్వహిస్తామన్నారు ఈ సందర్భంగా ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది కాంటాక్ట్లను సేకరించారు ఇంకా ఎంతమంది కాంటాక్ట్లను సేకరించాలి అనే వివరాలను అధికారుల నుండి కలెక్టర్ తెలుసుకున్నారు హిందూపురంలో పాజిటివ్ వచ్చిన వ్యక్తులతో ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ వ్యక్తులు ఎలా ఎందుకు కాంటాక్ట్ అయ్యారు అనే వివరాలను పక్కాగా ట్రేస్ చేయాలని అప్పుడే పూర్తి స్థాయిలో కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ చేసేందుకు వీలు కలుగుతుందన్నారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ హిందూపురం ప్రాంతంలో కరోనా వైరస్ మరింత విస్తరించకుండా జిల్లా యంత్రాంగం అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు హిందూపురంలో పాజిటివ్ కేసులకు సంబంధించి ఏ ఒక్క కాంటాక్ట్ మిస్ కాకుండా ట్రేస్ చేస్తున్నామని ప్రైమరీ సెకండరీ కాంటాక్ట్లకు సంబంధించి అందరి శాంపుల్ సేకరించి పరీక్షలు నిర్వహిస్తామన్నారు కేరళ సౌత్ కొరియాలలో కరోనా వైరస్ అరికట్టేందుకు తీసుకుంటున్న చర్యలు ఇక్కడ కూడా అమలు చేస్తామన్నారు ఇప్పటి వరకు పాజిటివ్ వచ్చిన వారికి సంబంధించి డెబ్బై శాతం మేర కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ పూర్తి చేశామని పూర్తి స్థాయిలో కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ చేయాలని అందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు అలాగే క్వారంటైన్ కేంద్రాల్లో ఉన్నవారికి రోగ నిరోధక శక్తి పెంచే ఆహారాన్ని అందించాలని సంబంధిత నోడల్ అధికారులను ఆదేశించారు క్వారంటైన్ కేంద్రాల్లో ఉన్న ముస్లింలకు రంజాన్ మాసం సందర్భంగా డ్రై ఫ్రూట్స్ పండ్లను అందించేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు క్వారంటైన్ కేంద్రాల్లో ఎంతమంది ఉన్నారు ఎన్ని రోజులు ఆయా కేంద్రాల్లో ఉన్నారు ఎంతమందిని ఇంటికి పంపించారు అనే వివరాలను రిజిస్టర్లో నమోదు చేయాలన్నారు స్థానిక తహసీల్దార్తో పాటు కాంట్రాక్ట్ టేసింగ్ వివరాలు వేగంగా సేకరించేందుకు పుట్లూరు ఎల్లనూరు యాడికి కదిరి సింగనమల తహసీల్దార్లను అదనంగా నియమించాలని వారు ఈ రోజు సాయంత్రం లోపే విధుల్లో చేరేలా ఆదేశాలు జారీ చేయాలని డిఆర్ఓ గాయత్రి దేవిని జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశించారు ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ సత్యయేసుబాబు మాట్లాడుతూ క్వారంటైన్ కేంద్రాల్లో ఉన్న వారిని ఇంటికి పంపించే సమయంలో ఆలస్యమైన పూర్తి స్థాయిలో పరీక్షలు నిర్వహించి నెగిటివ్గా వచ్చిన తర్వాతే పంపించాలన్నారు పాజిటివ్ వచ్చిన వ్యక్తులకు సంబంధించి కాంట్రాక్ట్ ట్రేసింగ్ అనేది పక్కాగా నిర్వహించాలన్నారు కంటైన్మెంట్ రెడ్ జోన్లలో లాక్డౌన్ సమయంలో వయోవృద్ధులు ఇతర వ్యాధులున్న వారిపై నిఘా ఉంచి వారు ఏమాత్రం అనారోగ్యం బారిన పడినా వెంటనే చికిత్స అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు ఇతర వ్యాధులతో చనిపోయిన వారిని వారి బంధువులకు అందించే సమయంలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు అనంతరం ఎస్పీ సత్యయేసుబాబు జాయింట్ కలెక్టర్ ఢిల్లీరావులతో కలిసి జిల్లా కలెక్టర్ పాత్రికేయుల సమావేశం నిర్వహించారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ వచ్చిన వారికి సంబంధించి ప్రైమరీ కాంటాక్ట్లలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏడు మందిని ట్రేస్ చేసే జిల్లాలో ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై ఐదు మందిని ట్రేస్ చేశామన్నారు పాజిటివ్ వచ్చిన వారి సెకండరీ కాంటాక్ట్ సంబంధించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పది మందిని ట్రేస్ చేస్తే అనంతపూర్ జిల్లాలో సెకండరీ కాంటాక్ట్ సంబంధించి ఇరవై మందిని ట్రేస్ చేసి శాంపిల్స్ పరీక్షకు పంపించామన్నారు ప్రతి ఒక్క కాంటాక్ట్ మిస్ కాకుండా ట్రేస్ చేసి పరీక్షలు నిర్వహించామన్నారు ఇప్పటి వరకు పాజిటివ్ వచ్చిన వారికి సంబంధించి డెబ్బై శాతం మేర కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ పూర్తి చేశామన్నారు రంజాన్ మాసం సందర్భంగా ముస్లింలంతా వారి ఇళ్లలోనే నమాజు చేసుకోవాలని మసీదులు ఐదుగురికి మాత్రమే నమాజ్ చేసేందుకు అనుమతి ఉందన్నారు ముతువల్లీలు చర్చి ఫాదర్లు దేవాలయ పూజారులకు ప్రభుత్వం తరఫున ఐదు రూపాయలు అందించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు అందుకు సంబంధించి జాబితాను సిద్ధం చేసి ఈరోజు ప్రభుత్వానికి పంపిస్తామన్నారు కరోనా వైరస్ విస్తరించకుండా అరికట్టే క్రమంలో జిల్లాలో హిందూపురం ప్రాంతానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని జిల్లా కలెక్టర్ గంధం చంద్రుడు తెలిపారు ఆదివారం హిందూపురం పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసిన రెడ్ జోన్లలో పనిచేసే వారి కోసం ఆరు వేల పిపిఈలు నాలుగు వేల మాస్కులు మూడు వేల శానిటైజర్లు నాలుగు వేల గ్లౌజులు హిందూపురం మున్సిపల్ కమిషనర్ తహసీల్దార్ సిఏలకు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ హిందూపురం పట్టణంలోని రెడ్ జోన్లలో పనిచేస్తున్న పోలీసు రెవెన్యూ మెడికల్ టీంలకు సచివాలయ ఉద్యోగులకు వాలంటీర్లకు పారిశుద్ధ కార్మికులకు అవసరమైన పిపిఈలు మాస్కులు గ్లౌజులు కొరత లేకుండా అన్ని సిద్ధంగా ఉంచినట్లు తెలిపారు రెడ్ జోన్లలో పనిచేసేవారు పిపిఈలు మాస్కులు అందడం లేదని ఫిర్యాదులు రాకూడదన్నారు
వారికి అవసరమైనన్ని సరఫరా చేయాలని నోడల్ అధికారి విజయలక్ష్మితో సమన్వయం చేసుకోవాలని మున్సిపల్ కమిషనర్ తహసీల్దార్ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్లను ఆదేశించారు రెడ్ జోన్ లలో పనిచేసే అధికారులు సిబ్బంది ఎటువంటి భయాందోళనలు పడాల్సిన అవసరం లేదని వారి మానసిక భయాందోళనలు తీర్చడానికి జిల్లా యంత్రాంగం తరఫున అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు ఇంకా పీపీఈలు మాస్కులు శానిటైజర్లు అవసరమైతే సంబంధిత నోడల్ అధికారిని సంప్రదించాలని ఎంత మేరకు మెటీరియల్ అవసరమైనా సరఫరా చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని హిందూపురం ప్రాంతంలో కరోనా వైరస్ ను అరికట్టడానికి అధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చి పనిచేస్తామని ఎవరు భయాందోళనలు గురి కావాల్సిన అవసరం లేదని కలెక్టర్ గారు భరోసా ఇచ్చారు ఈ సమావేశంలో పెనగొండ సబ్ కలెక్టర్ నిశాంతి డిఎఫ్ఓ జగన్నాథ్ సింగ్ ట్రైనీ ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్ చైతన్య కోవిడ్ నైన్టీన్ నోడల్ అధికారులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు హిందూపురం పట్టణంలోని రెడ్ జోన్ ప్రాంతాల్లో జిల్లా ఎస్పీ సత్యయేసుబాబు జేసీ ఢిల్లీరావు సబ్ కలెక్టర్ నిశాంతి ఇతర అధికారులతో కలిసి జిల్లా కలెక్టర్ మధ్యాహ్నం అధికారులతో కలిసి పర్యటించారు ఆదివారం మధ్యాహ్నం రెడ్ జోన్ గా ప్రకటించిన ముక్కిడిపేట ప్రాంతంలో అధికారులు చేపట్టిన కోవిడ్ నియంత్రణ చర్యలను ఆయన పరిశీలించి అక్కడి అధికారులకు పలు సూచనలు జారీ చేశారు ఈ సందర్భంగా అక్కడి ప్రాంతంలోని కొంతమంది కుటుంబాలకు జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్పీ జేసీ సబ్ కలెక్టర్ డిఎఫ్ఓ ట్రైనీ డిఎఫ్ఓలు నూరు రూపాయలు విలువ చేసే పండ్లను కిట్లను పంపిణీ చేశారు ఉద్యానవన శాఖ వారి ఆధ్వర్యంలో పంపిణీ చేసేందుకు సిద్ధం చేసిన నూట పండ్ల కిట్లను ఆ ప్రాంత ప్రజలకు అధికారులు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో డిఎఫ్ఓ జగన్నాథ్ సింగ్ జేసీ రామ్మూర్తి గారు ట్రైనీ డిఎఫ్ఓ కళ్యాణ్ జిల్లా అధికారులు స్థానిక తహసీల్దార్ శ్రీనివాసులు మున్సిపల్ కమిషనర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మనము హిందూపురం పట్టణంలోని మహాత్మా గాంధీ సర్కిల్ అంటే గాంధీ సర్కిల్ వద్ద ఉన్నాము ఈ యొక్క ప్రశాంతత మీరు చూస్తున్నారు ఈ యొక్క లాక్డౌన్ సందర్భంలో మన హిందూపురం పట్టణం రెడ్ జోన్ నుంచి విముక్తి పొందడానికి పట్టణంలోని పోలీసులు మరియు అధికారులు సమన్వయంతో ఎక్కడ కూడా ఏ విధమైనటువంటి మనుషుల యొక్క సంచారం లేకుండా వారు పటిష్టమైన చర్యలు చేపట్ట చేపట్టారు అనడానికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనంగా చూస్తున్నారు ఎక్కడ కూడా ఈవెన్ ఎ సింగిల్ పర్సన్ కానీ బయట రావడం లేదు ఇదే విధంగా మరికొన్ని రోజులు కొనసాగితే మన హిందూపురం పట్టణం పూర్తిగా రెడ్ జోన్ నుంచి బయటపడి మామూలుగా మన జనజీవన స్రవంతిలో మనం ఏ విధంగా అయితే ముందు ఉన్నామో ఆ విధంగా ఉండేటువంటి రోజులు మరెన్నో రోజులు లేవని నేను తెలియజేసుకుంటూ